చిత్తూరు జిల్లా శ్రీకాళహస్తి బడ్జెట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇదో చారిత్రాత్మక నిర్ణయం కోల ఆనంద్ భాజపా రాష్ట్ర కార్యదర్శి శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలోని భాజపా రాష్ట్ర కార్యదర్శి కోల ఆనంద్ కార్యాలయం నందు విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఈ సమావేశంలో ప్రసంగిస్తూ ఇది కేవలం మధ్యంతర బడ్జెట్ మాత్రమే కాదు దేశ ప్రగతికి మార్పునకు వాహనం లాంటిది ప్రస్తుత ప్రభుత్వ హయాంలో అభివృద్ది అనేదే ప్రజా ఉద్యమంగా సాగుతుంది దేశ సమగ్ర వికాసమే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ లక్ష్యమని భాజపా రాష్ట్ర కార్యదర్శి కోల ఆనంద్ అన్నారు రైతుల కోసం తాము తీసుకున్న నిర్ణయం గతంలో ఏ ప్రభుత్వం తీసుకోలేదని తెలిపారు ప్రతి వర్గానికి మేలు జరగాలన్నదే తమ ఉద్యమమని పేర్కొన్నారు రైతులకు ఏటా ఆరు వేల చొప్పున చెల్లింపు నిర్ణయం చారిత్రాత్మకమైన నిర్ణయమని అభివర్ణించారు ఈ నిర్ణయంలో పన్నెండు కోట్ల మంది రైతులు లబ్ది పొందుతున్నారన్నారు ప్రధానమంత్రి కిసాన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ నుంచే అమలవుతుందని చెప్పారు ముద్ర రుణాల ద్వారా అసంఘటిత రంగాల కార్మికులను ఆదుకున్నామన్నారు పెన్షన్ పథకం ద్వారా కోట్లాది మందికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందని తెలిపారు మరి ఈ బడ్జెట్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు స్వాగతించడం లేకపోతున్నారో అర్థం కావడం లేదని పార్లమెంటులో బీజేపీ ఎమ్మెల్యేని దూషించడం తగదని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకి రానున్న రోజుల్లో తగిన బుద్ది చెప్పే రోజులు ముందున్నాయని అన్నారు నీ ఎమ్మెల్యేలని నీ మంత్రులను పెట్టుకొని నువ్వు ప్రగల్భాలు పొనుక్కొని నువ్వే తప్పిట్లు కొట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో నా దేశ భారతదేశ చరిత్రలో ఏ అసెంబ్లీలో కూడా ఆ పరిస్థితి ఉండ ఉండదనుకుంటున్నాను నేను అంటే మీడియా సోదరులు అందరూ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ ప్రతిపక్షం లేనటువంటి అసెంబ్లీ అదే ఆయనే పొగడ్తులు ఆయనకే వాళ్ళందరూ కూడా పాపం క్లాప్స్ కొట్టుకోవడం సన్మానాలు అన్ని మరి ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో చూస్తున్నాం ఏదైనా కానీ ఈ బడ్జెట్ని మేమందరం కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలే కాదు ఈ దేశ ప్రజలందరూ కూడా స్వాగతిస్తున్నారు ఎక్కడ కూడా ఈ జగ్ ఈ బడ్జెట్ మీద చిన్నపాటి వ్యతిరేకత అన్నది కనిపించలేదు రాజకీయ వ్యతిరేకత తప్ప సామాన్య ప్రజలు రైతులు అందరూ కూడా కర్షకులు కార్మికులు అందరూ కూడా 